Jesus. Bless your name, Lord. Our Father in heaven, we gratefully bow before you. Lord, we thank you for granting us times to reach out to the Lord and bring unto you our praises and worship. Bring unto you, Lord, these expressions. We thank you for your Holy Spirit. Helping us, Lord, to minister to you. The Holy Spirit of God strengthening us, encouraging us, Leading us, Lord, even this morning. We acknowledge your loving kindness and your tender mercies of God. You have shown towards us even this morning. We once again, Lord, bless thee with all our hearts. Thank you for preparing our hearts as we exercise our spiritual faculties. And now, Lord, we come around your word. It's our prayer before thy throne, O God that you would help us. Lord, to hear your voice. Your voice of God that is powerful. That we may hear thee, Lord, and live in these days. And having years we may hear thee as we ought to, Lord. And help all of us to exercise our spiritual faculties. Every spiritual sense that you have given unto us, Lord. Lord God, this is our prayer and our submission unto thee this morning. We know, Lord, that you are there to help us. Your Holy Spirit is there to enable us. We worship and bow before thy throne again, Lord, that thy mercies flow down on us once again. Father, we also pray this time for all my brethren who are interpreting into another, other languages, and also for me, O oh God, we pray that you will help all of us 
with that measure of anointing that we need this morning. It is not in our abilities or our past experiences of God. We depend on you for today. We, use, we seek your face for now. Empower us therefore. Pour out your Holy Spirit on us. And grant us every ability we need this morning. That your word will reach every one of us. That there may be an impartation. By the Holy Spirit. As we all would exercise our spiritual man. Holy Spirit, therefore help all of us that our lives be changed and transformed, that your apprehending hand would continue to rest upon us until we are brought into that place unto which you have apprehended our lives. O Lord God, we therefore humble ourselves and submit ourselves to thee. Lead us and guide us. We worship and we bow before thee. And in Jesus' most precious and matchless name we pray. Amen. We thank God for His great love over our lives. Deva Namel Kanvi Kira Audiya Miganda Anvirkaha Nam Nandi Salatubom. We thank God for His love that is visiting us in many ways. Devudi Anbu Nam Alvile Pala Vagale Sandikira Brainal Avrik Nandi Salatubom. One of the ways we are able to experience His love is that He is in talking terms with us. His communion with us. He is coming to us. What is man that you love Him? That you visit Him? You are mindful of Him? And we thank God for the manifold ways in which He is showing forth His love over our lives. And we thank God for the manifold ways in which He is showing forth His love over our lives. And that's one thing that we need to remind ourselves. He is precious, you are precious to Him. Because the church is precious to Him. So may God really help us this morning. And let us be available to the Holy Spirit. And it is my prayer that none of us will miss out what God has to convey to us today. Let's be all available exercising our spiritual faculties. We know that God in His mercy has saved all of us. Many a time we are satisfied with the salvation of our souls. Or God's salvation in our lives. You know, today as we look into the Christian world around us, we see that majority are uh, satisfied with the salvation of souls. 
அநேகர் ஆத்துமாக்கள் ரசிக்கப்பட்டிருப்பதனால் திருத்திறந்திருக்கிறார்கள் and they are satisfied and happy in gathering believers together into a place where they can have some spiritual activities அப்படியாக அவர்கள் விசுவாசிகளை ஒன்று கூட்டி ஒன்று திரட்டி ஒரு இடத்திலே கூட்டி ஆவிக்குரிய காரியங்களை செய்வதனால் சந்தோஷமாக மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறார்கள் you know but uh, it, it's a sad condition that we see around in the midst of god's people ஆகவே தேவ ஜனங்களின் மத்தியில் நடக்கிறதை பார்க்கும் பொழுது வேதனை அளிக்கிறதா இருக்கிறது you know there is an afterward as we heard நாம் கேட்டது போல ஒரு பிற்கால பலன் உண்டு you know something which is further in the lives of god's redeemed people devanal mitkapatta janangalukku pirkala balan undai devan vaithirukkar coming into the full growth avargal mulumiyana valarchikku varugirargal you know coming into the full growth mulumiyana paripurnathirkku varugirargal which is the supreme interest of the lord idu idhan kattarudaiya pradhanamana vaanjiya irukkirathu you know coming into the fullness and the paripurna thakku varuvathu into full growth mulumiyana valarchikku varuvathu you know that uh, is god's supreme concern idhu than devarudaiya pradhanamana vaanjiya irukkirathu that is his interest in this dispensation in the kala kattathilum devanudaiya sindha idhu than and i think that is perfectly clear aga vidu mega telivaga as a great feature mega periya amsamaga look into god's word veda vasanathile nam paarkumbodhu yes kanapadigiradhu that ought to be the feature of these present times adhu than inda kaala kattathilum amsamaga kanapada vendum the fullness of Christ in his people is the desire and interest of the Lord. தேவனுடைய பிரதானமான சிந்தை என்னவென்றால் கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக தேவ ஜனங்கள் முழு அளவிலே வளர்ச்சி அடைய வேண்டும் என்பதாக இருக்கிறது. That maturity is the desire of the Lord for his people. தன்னுடைய ஜனங்களுக்கு அந்த பரிபூர்ணத்தையே தேவன் ஒரு பிரதானமான சிந்தையாய் வைத்திருக்கிறார். Full growth and completeness in Christ. கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக முழு வளர்ச்சி கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக முழு பரிபூர்ணத்தை வைத்திருக்கிறார் இதை தான் பிதா விரும்புகிறார் இதற்காக தான் கிறிஸ்து சிலுவையில் மறித்தார் ஆகவே சந்தேகத்திற்கு இடமலாமல் very clearly in god's word in the or vaarthey deva vasanathil sandhegathirkadamallamal paarkiro you know this is something that we can see you know uh, very clearly in god's word in the or kaariyathey deva vasanathil miga telivai paarkiro yes in other words surely this is unmistakable when you read the word of the lord தேவனுடைய வார்த்தையை வாசிக்கும் பொழுது நிச்சயமாக சந்தேகத்திற்கு இடமல்லாமல் இது காணப்படுகிறது நாம் வேதம் முழுவதும் இதை பார்க்கிறோம் பழைய ஏற்பாட்டிலே நாம் மாதிரியாக பார்க்கிறோம் புதிய ஏற்பாட்டிலே மிக தெளிவாக இது குறிக்கப்பட்டிருக்கிறது that maturity and that fullness in christ kristu kullaga irukkira anda paripurnam mulu valarchi enbadu is something unmistakable uh, uh, as we read in the word of god deva vasanathile vaasikkum bolude migavum migavum kurippaga sollapattirukkirathu and i certainly believe that nanichum as we are coming towards the end of the age inda kadaisi kaalathirkku nam varum bolude The Lord is moving in the midst of his people. Deva janangalil mathile devan asai vaadigirar. You know to bring us into that fullness and that end purpose in Christ Jesus. Kristi Yesu kullaga veithirukkira andha mulumaikkum andha mulu varachikkum nammai kondu varumbadiyaga devan asai vaadikondirukkirar. It is clear it is obvious as 
we look into God's word. அப்படியாக வேத வசனத்தை நாம் பார்க்கும் பொழுது மிக வெளிப்படையாக தெளிவாக நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது you know and there could be doubts uh, in several hearts about this இதை குறித்து சிலருடைய இருதயங்களிலே சந்தேகங்கள் இருக்கலாம் they need to really look to the lord ஆனால் அவர்கள் தேவனை தேட வேண்டும் the lord and i'm sure god will surely help them to see it in god's word உண்மையாக தேடும் பொழுது தேவன் தேவ வசனத்திலிருந்து இது இருக்கிறதை அவர்களுக்கு அவர் காட்டி கொடுப்பார் தேவ ஜனங்களின் மத்தியிலே உலகம் முழுவதும் நிறைந்திருக்கிற முதிர்ச்சியற்ற தன்மையை நாம் பார்க்கிறோம் வேகமாக பரவுகிற முதிர்ச்சியற்ற தன்மையை நாம் பார்க்கிறோம் மல்டிடியூட்ஸ் of people who have been saved retrikapatta thralana janangal who are called to be god's people devan nade janangal endru alaikapadigiravargal in shadows of immaturity avargal mudarchetta tanmaiyin nilalile vaalgirargal and therefore i do not mean that we all are mature agave naam mudarchadandavargal endru naan sollavillai நாம் முதிர்ச்சி அடைந்தவர்கள் என்று சொல்லவில்லை நாம் அந்த பரிபூர்ணத்திற்கு கடந்து செல்கிறோமா அந்த முழு நிலைவின் வளர்ச்சிக்கு நான் வர வேண்டும் என்கிற வாஞ்சி இருக்கிறதா இதை பார்ப்பதற்கு நம்முடைய கண்கள் திறக்கப்பட்டிருக்கிறதா இந்த கடைசி நோக்கத்திற்கு வருவதற்கு நம்முடைய கண்கள் திறக்கப்பட்டிருக்கிறதா தேவனால் மீட்டெடுக்கப்பட்ட ஜனங்களின் மத்தியிலே முதிர்ச்சியட்ட தன்மையின் நிலை காணப்படுகிறது என்று நாம் பார்த்தோம் அநேக இடத்திலே எந்த ஒரு வாஞ்சியும் இல்லை பாவ மன்னிப்பை பெற்றிருப்பதனால் மிகவும் வாழ்க்கையிலே அவருடைய பாவத்தை தேவன் விட்டார் இப்பொழுது கிறிஸ்துவோடு கூட தொடர்பில் இருக்கிறார்கள் இப்பொழுது மறுத்தாலும் கூட பரலோகத்திலே கிறிஸ்துவோடு கூட செல்வோம் என்று அதற்கு மேலாக ஒன்றுமில்லை ஆகவேதான் அவர்களில் அநேகர் உலகத்தினாலும் பாவத்தினாலும் சாத்தானின் தந்திரத்தினாலும் ஜெயம் கொள்ளப்படுகிறார்கள் அப்படியாக தேவ ஜனங்களில் பலர் அந்த முதிர்ச்சிட்ட தன்மையின் நிலையில் வாழ்கிறார்கள் you know and who will not pay the price avargal vilaikariyam selatha maarkirargal devanodu kuda thorandu selvadharku and you know the, now when we look into our own lives nammude vaalkil paarkum bolu kuda in the midst of such a condition eppadi patta kaalathin mathiyile nam vaalgirom and we also may be tempted naamum thundapadalam we may be also tempted to settle down by looking around and seeing majority of god's redeemed people living so ipidiyaga devanal meetedukapatta perumbaanmayana perigal ipidi vaalvadinal naamum ipidiyaga vaalalame endru naam thundapadalam who are not willing to pay a price avargal vilaikariyam selatha maarkiravargal not willing to go on with the lord devanodu kuda thorandu sella virupam illadavargal and having tempted we may talk tell the lord like peter said peter sonna pole sonnadu pole naamum devanukku solalam correcting peter peter vai devan thiruthina i think in john chapter 20 yovan 20 20th adhigaram
Yes. In chapter 21, sorry, not 21, 20. Uh, you know, verse 21, but just for the sake of many of our young brothers and sisters, then Peter turning about, seeth the disciple whom Jesus loved following, which he also leaned on his breast at supper and said, Lord, which is he that betrayed thee? Oh, sorry, that's not the one. Mm-hmm. Yeah. Yeah, so, sorry, it's the same verse. Yeah. Peter, seeing him, saith unto Jesus, Lord, what shall this man do? That is the verse that I wanted. Yeah. You know, Peter, seeing him, with uh, him, saith to Jesus, Lord, what shall this man do? Lord, what shall this man do? What shall this man do? You know, and Peter was more concerned about John. What shall this man do? What about this man? You are correcting me. You are telling me so many things. You are talking about, uh, my future. You know, all that we read in the previous verses. You know, the Lord corrected Peter here. And spoke to Peter. And spoke about his even death. In verse 18. A of time, I am not going into all these verses. But, you know, the Lord Jesus said to him, you follow me. You know, finally he said, follow me. And then he looked at John coming around. And he said, how about him? You know, Lord, what shall this man do? And he said to him, if I will tarry that he, uh, sorry, if I will that he tarry till I come, what is that to thee? Follow thou me. Yes. Yes. Jesus saith unto him, yes. If yes. I will tarry. Oh, sorry, I'm sorry, I'm reading it wrong. If I will that he tarry till I come. If I will, that he tarry till I come, what is that to me? Follow thou me. Follow thou me. You know, many a time we have this question, how about others? Lord, how about that man? How about that sister? Those churches. You know, and the Lord said to Peter, and that's what the Lord would like to say to all of us. It is not for you to make the immaturity of other people your standard. That's one thing the Lord would like to say to you and to me. If you are concerned about others, you know, how about that person? How about this person? How about those people? How about that church? What the Lord would like to say to you and to me is the same thing that he said unto Peter. What is that to you? It is not for you to make the immaturity of other people your standard. And I know that years ago, God spoke this word to my own heart. It is not for me to be worried about all that is happening. You know, it's not for me to make the immaturity of other people my standard. Yes, but the Lord is saying to us, it is not for you 
உங்களுக்கு அது உகந்ததல்ல மேச்சூரிட்டி ஆஃப் अदर पीपल யுவர் ஸ்டாண்டர்ட் மற்றவர்களுடைய முதற்கட்ட தன்மையை உங்களுடைய தரமாக வைப்பது உங்களுக்கு உகந்ததல்ல என்னுடைய சிந்தை the thing which to be what i desire you to be naan enna vaaga virumbugireno adaga neengal maarungal adhu dhaan en virupam endru solugirar is that you go on into that full maturity andha mulumiyana paripurnathirkku neengal valara vendum endru dhaan enudaiya sindhai govern your thoughts ungalude sindhai adhu aaluge seivendum and those things occupy your life உங்களுடைய வாழ்க்கையை அது முழுவதுமாக பிடித்திருக்க வேண்டும் இந்த ஒரு காரியத்தை அநேகர் முதற்கட்ட தன்மையின் நிழலில் வாழ்கிறார்கள் மிகப்பெரிய குழப்பத்தின் மத்தியில் வாழ்கிறார்கள் namak idu megum that we who have been you know who are able to see this call and purpose of god we are responsible to follow him agave nam devunudaiya alaippayum therindukoldalaiyum arindukonde nam nadakka vendiyathu nammudaiya porpaga irukirathu what is that to you ungalku enna adu follow me neengal enna pinpatti vaanga one thing if god is giving you and me the light in his mercy தேவன் தன் இரக்கத்தினால் உங்களுக்கும் எனக்கும் ஒரு வெளிச்சத்தை கொடுத்திருப்பார்கள் நடப்பதற்கு நாம் தான் ஆகவே நம்மை சுற்றி பல காரியங்கள் நடந்தாலும் கூட தேவனை நாம் பின்பற்ற வேண்டியது நம்முடைய பொறுப்பாகும் தன்னுடைய கிரியையை நிறைவேற்றி முடிப்ப தேவன் தேவன் நமக்கு ஆவைக்குரிய புலன்களை கொடுத்திருக்கிறார் நாம் தான் அதை செயல்படுத்த இன்று அநேகர் தங்களுடைய ஆவிக்குரிய புலன்களை பயன்படுத்தாமல் இருப்பதனால் அவர்கள் முதற்கேற்ற தன்மையின் நிழலில் வாழ்கிறார்கள் என்று பார்க்கிறோம் அவர்கள் முதற்கேற்ற வாழ்க்கையில் தேங்கி போயுள்ளார்கள் உங்கள் கண்கள் தேவனுடைய இரக்கத்தினாலே தேவனுடைய முழு ஆலோசனை கேட்கும் இடத்தில் தேவனை உங்களை கொண்டு வந்திருப்பார்கள் இந்த வழியில் நடப்பதற்கு நாம் தான் பொறுப்பாடைய தற்போதைய ஆலோசனை கேட்கும் இடத்திலே தேவன் நம்மை கொண்டு வந்திருக்கிறார் யூ அண்ட் ஐ வி ஆர் ஏபிள் டு ஹியர் காட்ஸ் ஹோல் கவுன்சில் நீங்களும் நானும் தேவனுடைய முழு ஆலோசனை கேட்கக்கூடிய இடத்தில் இருக்கிறோம் நீங்கள் ரட்சிக்கப்பட்டது மிகப்பெரிய ஒரு காரியத்திற்காக என்றும் நீங்கள் எதற்காக ரசிக்கப்பட்டீர்களோ என்பது நீங்கள் எதிலிருந்து ரசிக்கப்பட்டீர்கள் என்பதை காட்டிலும் உயரமானது என்பதை அறியும் இன்று அநேக தனங்களுடைய சாட்சி எப்படி இருக்கிறது எங்கிருந்து ரட்சிக்கப்பட்டோம் என்பதை எப்பொழுதும் பேசிக் கொண்டிருக்கிறேன் எதற்காக ரட்சிக்கப்பட்டேன் என்பது எதற்காக எதிலிருந்து ரட்சிக்கப்பட்டேன் என்பதை காட்டிலும் வேறுபாடு என்பதை நான் பார்க்கும் வரையில் இப்படித்தான் இருந்தேன் எதற்காக ரட்சிக்கப்பட்டோம் என்று அனைவரும் எதிலிருந்து ரட்சிக்கப்பட்டோம் என்பதை அனைவர் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் எதற்காக ரட்சிக்கப்பட்டார்கள் என்றால் அவர்கள் கண்கள் திறக்கப்படவில்லை என்றால் எப்பொழுதும் இதைத்தான் பேசிக் கொண்டிருப்பார்கள் அப்போ சொல் போல் வாழ்க்கையில் இதைத்தான் நாம் பார்க்கிறோம் 
அவர் மேலும் தேவன் உங்களை ஒரு நோக்கத்தோடு கூட அழைத்திருக்கிறார் மிகப்பெரிய ஒரு மிகமையான காரியம் It is his responsibility. It is our own purpose. Their eyes were never, never open to see the, the end of their salvation. They were, their eyes were not open to see the promised land. They were always caught up with Egypt in their lives. Although they were delivered from Egypt, they were delivered from Egypt. Their eyes were not open to see the, the wonderful land of promise under which god has you know covenanted to bring them devan udambadikinal endha deshathirkku arumiyana deshathirkku kondu varuven endru vaakathatham paninaaro adai paarka avade kangal therakapadavillai you know let's go on this morning there are several things to share with us i'm still in the first part of the message and i'll hopefully we will reach the second part nichayamaga rendam padikkum varuvom there are many things which i didn't want to share but i'm sharing பல காரியங்களை நான் நினைக்கவில்லை ஆனால் பகிர்ந்து கொள்கிறேன் you know when we we'll look at god's people in the old covenant பல ஏற்பாட்டிலே தேவ ஜனங்களை நாம் பார்க்கும் பொழுது and we we'll look at the church in uh, in, you know realm today இன்று தேவனுடைய சபையின் மண்டலத்தை பார்க்கும் பொழுது you know things are so confusing காரியங்கள் மிகவும் குழப்பமாக இருக்கிறது you know when we look at even the old testament nam pala erpaate paarkum bolu we look from one standpoint or when we look at in one way nam oru konathil irundhe adai paarkum bolu you know we find some contradictions sila maarupaadukalai nam paarkirom and what is that contradiction and the maarupaadu enna god brought a people out of the land devan sila janangalai janang தேசத்திலிருந்து கொண்டு வந்தார் like god could not bring them to the land of promise அவர்கள் வாக்குத்தத்த பண்ண தேசத்திலே தேவனால் கொண்டு வர முடியாதது போல தெரிந்தது of course உண்மையாக god did bring a young generation into the land of promise அந்த வாக்குத்தத்த தேசத்திலே புதிய தலைமுறையே தேவன் கொண்டு வந்தார் you know and when we see that the the history of god's people in the old testament பழைய ஏற்பாட்டிலே தேவ ஜனங்களுடைய வரலாறு பார்க்கும் பொழுது a lot of things where it look like god's people covenant people failed god பல நேரங்களிலே தேவ ஜனங்கள் தேவனால் உடன்படிக்கப்பட்ட ஜனங்கள் தேவனை தோற்கடித்து விட்டார்கள் என்பது போல தெரிகிறது தேவனுடைய அந்த எதிரிகள் and those who hated the lord தேவனை வெறுத்தவர்கள் they were in a place uh you know to say that why their god could not do this yen avargal devan avargalukku idai seiya mudiyavillai endru kettargal you know and so we read in the psalms agave sangeethangalil vaasikkirom he said where is your god ungalude devan enge endru satru kettadai nam vaasikkirom are you all with me where is your god ungal devan enge we see contradictions agave maarpaadukalai paarkkirom god அவர்கள் ஜீவனில் தேவனுக்கு சொந்தமானவர்கள் புரிகிறதா ரைட் பிளீஸ் ஃபாலோ ஆன் யூ நோ தென் एवरी वन सेड देयर आर मेनी ऑफ दीस एनिमीज ऑफ द लॉर्ड एनिमीज ऑफ गॉड्स पीपल सेड यू नो वेयर इज योर गॉड தேவனுக்கும் தேவனுடைய எதிரிகள் தேவனுடைய ஜனங்களுக்கும் எதிரிகளாக இருந்தவர்கள் தேவன் எங்கே என்று கேட்டார்கள் யூ सी योर लॉर्ड कुड नॉट डू व्हाट ही वांटेड அவர் விரும்பியதே தேவன் உங்களில் செய்ய முடியவில்லை என்றார் God has washed his hands of these people இந்த ஜனங்களை தேவன் கை கழுவி விட்டார் என்பது போல தெரிகிறது The Lord is unable to get his தேவனால் முடியவில்லை work done in this people இந்த ஜனங்களிலே ஒரு கிரியை செய்து முடிக்க தேவனால் முடியவில்லை என்று சொன்னார் ஆகவே தேவன் அவர்களை கைவிட்டு விட்டார் now look at what moses said to the lord which scripture is very familiar to us இப்பொழுது மோசே தேவனுக்கு என்ன சொன்னார் என்று பாருங்கள் அந்த வேத போதி எல்லாருக்கும் தெரியும் this is what moses said to the lord இதுதான் மோசே தேவனுக்கு சொன்னார் யாத்திராகமோ 32 ஆம் அதிகாரம்
you know the lord was very angry with israel israelukku neraga devan miga kovama irundha i will read verse 11 and moses said to the lord his god and said lord why doth thy wrath wax hot against thy people which moses thou hast devan brought forth out of the land of egypt with great power and with a mighty hand wherefore should the egyptians speak and say for mischief did he bring them out to slay them in the mountains and to consume them from the face of the earth turn from thy fierce wrath and repent of this evil against thy people Re- yes மோசே தன் தேவனாகிய கர்த்தரை நோக்கி கர்த்தாவே தேவரின் மகா பலத்தினாலும் வல்லமையுள்ள கையினாலும் எகிப்து தேசத்திலிருந்து புறப்பட்டு பண்ணின உம்முடைய ஜனங்களுக்கு விரோதமாக உம்முடைய கோபம் பற்றி எறிவதென்ன மலைகளில் அவர்களை கொன்று போடவும் பூமியின் மேல் இராதபடிக்க அவர்களை நிர்மூலமாக்கவும் அவர்களுக்கு தீங்கு செய்யும் பொருட்டே அவர்களை புறப்பட பண்ணினார் என்று எகிப்தியர் சொல்வானேன் உம்முடைய கோபத்தின் உக்கரத்தை விட்டு திருப்பி உமது ஜனங்களுக்கு தீங்கு செய்யாதபடிக்கு அவர்கள் மேல் பரிதாபம் கொள்ளும் It is as what the nations would say. Ipidi tan rajengal sollu. You could not and you could not and you abandoned them. Ningal desathilirundhu veliye kondu vandringal ungalal mudiye villai agave kai vittu vittirgal. You know one thing I want to convey to us. Oru kaariyam ungalukku solugiren. The Lord takes risks. Devan oru aabathana kaariyathai edirnokkuvar. Avar andha aabathana kaariyathai edirnokkugirar. First time I'm hearing that thing. God takes risks in order to fulfill his own work in his people. தன்னுடைய ஜனங்களிலே தன்னுடைய கிரியையை செய்து படிக்கும் படியாக தேவன் இந்த ஆபத்தான காரியத்தையும் எதிர்கொள்கிறார். You know God allowed the enemies the heathen to laugh at God's people and even God. தேவனையும் தேவ ஜனங்களையும் நேராக ஏளனமாக பேசும்படியாக சத்ருவை புரஜாதிகளை தேவன் அனுமதித்தார் தேவ ஜனங்களையும் தேவனையும் ஏளனமாக பேசும்படியாக எதிரிகளை தேவன் அனுமதித்தார் தேவன் அவருக்கு எதிராகவும் தேவ ஜனங்களுக்கும் எதிராகவும் புரஜாதிகளும் எதிரிகளும் பேசும்படியாக இளனமாக பேசும்படியாக அனுமதித்தார் அனுமதித்தார் நாம் எல்லோருக்கும் இந்த ஒரு பிரச்சனை இருக்கிறது தேவன் இதை செய்தார் இப்படிப்பட்ட ஒரு ஆபத்தான காரியத்தை தேவன் எதிர்நோக்குகிறார் many a time pala nerangalile look like god has failed devan thotri vittar enbadu pola therigirathu he is unworthy of trust or nambikkai paathramaga illa enbadu pola therigirathu do you understand what i'm saying உங்களுக்கு புரிகிறதா என்ன உண்மையுள்ள தேவன் என்று நாம் பாடுகிறோம் நமக்கு தெரியும் ஞாயிற்றுக்கிழமை நாம் பாடுகிறோம் ஆனால் நம்பிக்கைக்கு பாத்திரமா என்று வார நாட்களிலே நாம் சந்தேகப்படுகிறோம் ஆகையால் கவனமா கேளுங்க தேவன் தண்ணீரை கலக்குகிறார் ஏன் தண்ணீரை கலக்குகிறார் அப்பொழுதுதான் தூசி கீழே இருக்கிறது எல்லாம் மேலே வரும் மேல இருந்து பார்க்கும் போது நன்றாக தான் இருக்கிறது அவர் தண்ணீரை கலக்குகிறார் இப்பொழுது கவனமா கேளுங்கள் பழைய ஏற்பாட்டில் தேவ ஜனங்களை பார்க்கும் பொழுது 
under the hands of the enemies. Our Deva Janangale, Deva Edrigal Rudia Karangalika Kilaka Vaika Anumadita, trodden down by the enemies. Edri in our Eritre Manade, Nirmula Makapatadi. And it looked like, is this the way they have been rewarded for trusting in Jehovah? Yehovah will nambike vete the key, Idan Balana, in both the Polar Terendi. Is this the reward for trusting Jehovah? Yeah. <laughs> is this the reward? Is this the result? Or I don't know what to say. <laughs> yes. How often God's people have said this to him. ஒவ்வொருவரையுமாக <laughs> The Lord was reproached by what he did. Yes. And yet, the Lord always considered it to be worthwhile to stick with his people. To stick with, to, to stay on with his people. Little hard. And yet the Lord considered it worthwhile to stay on with his people. இந்த ஜனங்களோடு கூட இருப்பது நல்லது என்று தேவன் நம்பிக்கைக்கு பாத்திரமாகவே காணப்பட்டார் அவருடைய வாஞ்சையினுடைய இடத்திற்கு அவர்களை கொண்டு வர வேண்டும் என்பதற்காக Regardless of every reproach that was reproached He was reproached by what he did. And yet he considered it worthwhile. To stick on or stay on with God's people. In order to bring them to his desired end. Yes. The ways of the Lord are fast, past finding out. It, it, it's difficult to understand. It's past finding out. It's difficult to understand as the scripture says. And we are not to judge things by human standards. You know, the Lord allows He allows calamities. He brings in situations into the lives of God's people. But when he allows those things into the life of God's people, remember he always has an end in view. As we are hearing from Hebrews chapter 12, there is an afterward always. Yes. When that afterward is brought into their lives, 
அவருடைய வாழ்க்கையிலே அந்த பிற்கால பலன் கொண்டு வரப்படும் பொழுது you know the lord stands fully justified தேவன் தன்னை நியாயப்படுத்தி காண்பிக்கிறவராக இருக்கிறார் there is no shadow of any doubt எந்த சந்தேகத்திற்கும் நிலை இல்லை you know so that is very important இது தான் மிக முக்கியம் when we look at god's workings both in the old testament in the midst of god's people தேவ ஜனங்களின் மத்தியில் பல ஏற்பாட்டில் தேவ கிரியை பார்க்கும் பொழுது மேலும் புதிய ஏற்பாட்டில் பார்க்கும் பொழுது இதை நாம் தெளிவாக பார்க்க முடியும் இறுதியில் முழுமையாக தேவன் தன்னை நியாயப்படுத்துகிறவராக இருக்கிறார் சோ ஐ வாண்ட் டு என்கரேஜ் யூ திஸ் மார்னிங் ஆகவே உற்சாகப்படுத்துகிறேன் உங்களை இமெச்சூரிட்டி பெரும்பான்மையான பெயர்கள் தங்களுடைய முதல் கேட்ட தன்மையின் நிலையிலே வாழ விரும்பும் பொழுது விலைக்கரையும் செலுத்த விருப்பம் இல்லாத இருக்கும் பொழுது தேவனோடு கூட தொடர்ந்து செல்ல விருப்பம் இல்லை அவங்களோட ஆவிக்குரிய புலன்களை பயன்படுத்த அவர்கள் மறுக்கிறார்கள் மை பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ் வி ஆர் நாட் ஸ்டே ஆன் ஆன் தட் கிரவுண்ட் பட் மூவ் ஆன் வித் த லார்ட் ஆனால் நாம் அப்படிப்பட்ட இடத்தில் காணப்படாமல் நம்முடைய வாஞ்சை தேவன் நம்ம எதற்காக ரட்சித்தாரோ அதனுடைய இறுதி நோக்கத்தில் இருக்க வேண்டும் and joyous now for us agave tarkalathile nam sandosham illada karyangalile nam kadandu selvom adu unmai dan aur hamare liye aanandamaya na ho you know and when we come to the afterward ana nam pirkalathan balanukku varum bolude we will see that the weakness of god has proved his own strength தேவனுடைய பலவீனமானது அவருடைய பலத்தை நிரூபித்தது என்று நாம் உணர முடியும் இங்குதான் தேவன் நம்மை கொண்டு வர விரும்புகிறார் தேவனுடைய பலவீனம் என்று கருதப்படுவது தேவனுடைய பலமாக நிரூபிக்கப்படும் என்பதை நாம் உணர்வோம் தேவனுடைய தோல்வி என்று கருதப்படுவது ஹஸ் ப்ரூவ் டு பி ஹிஸ் சுப்ரீமசி or authority or power avarudaiya ananda gnanam avarudaiya vallamai avarudaiya magimai endru nirupikkapadu that which look like the foolishness of god devanudaiya paithiyam enna padavudhu has proved to be his great wisdom working in our lives nammudaiya vaalkaiyile devan kiriya seira ananda gnanam endru ariyapadum you know and why he does this many yen adha avar seigira saying lord I don't see Devane, any wisdom in what I am going through. Naan selikirathile endu oru gnanathiyum paarkkavillai. Idhu oru paithiyamaga irukkirathu. Over you. Janangal yerumai pesikkiraargal. The scum of the earth you have made nothing. Inda bhoomiyile ennai pulidhiyaga veithirukkirathu. You are going through it in reality and in pain. Unmaiyagave vedanile neengal kadandhu selikireergal. Yes. But I want to tell you one thing. ஆனால் ஒன்று சொல்கிறேன் himself to be wise in our lives நம்முடைய வாழ்க்கையிலே தேவன் தன்னுடைய ஞானத்தை வெளிப்படுத்துகிறார் you know so in and through all this ஆகவே இது எல்லா மத்தியிலும் will be justified at the end இறுதியிலே தன்னை அவர் நியாயப்படுத்தி காண்பிப்பார் god is looking for இதை தான் தேவன் எதிர்பார்க்கிறார் you know look at the old testament பழைய ஏற்பாட்டை நாம் பார்க்கும் பொழுது மிக தெளிவாக இதை பார்க்கிறோம் god is justified இறுதியிலே தேவன் தன்னை நியாயப்படுத்தினார்கள் நாம் ஒரு வல்லமைக்கு வருவது என்பது விலைக்கரையும் செலுத்திதான் வர வேண்டும் you know to be in a place of capacity vallame nilathirku varuvathu endru improve our capacity nammudaiya thiranai nam adhigarippadharku is a matter of paying a price now in our lives ippozhudhu nammudaiya vaalkaiyile vilaikiriyam kelithuvathil irundhan no exercise or no chastening 
for the present to be joyous agave tarkalathile endha oru sirchayum sandoshamaga kaanapadadu but it's grievous adu oru vedhayana kaaryam da difficult idu miga kadithamaga pogirathu god wants to show his failure to be his supremacy inge dhaan devan thanudaiya tholviyai avar ananda gyanamaga velippadutha pogirar his weakness to be proved as his strength avarude balavinam balamaga kaanapada pogirathu his foolishness to be seen as his wisdom avarude paithiyam avarude gyanamaga velippadutha pogirathu that god who is helping us to grow into his sonship may be justified in all things ஆகவே எல்லா காரியங்களிலும் நம்மை புத்திரத்துவத்திற்கு அழைத்துக் கொண்டு வருகிற தேவன் நியாயப்படுத்தப்பட போகிறார் இறுதியில் என்று நாம் காணுவோம் வேண்டும் எப்பொழுதும் அதை செயல்படுத்துவதற்கு உணர்வுள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும் தேவன் தன் ஞானத்திலே அவர் தன்னுடைய திட்டத்திலே நம்மை அந்த ஆவிக்குரிய காரியங்களிலே தள்ளுவார் அவர் கொண்டு வருவார் இதைதான் வாசிக்கிறோம் எந்த புத்திரனை அவர் அவரை அவர் ரசிக்கிறார் எந்த சிர்ச்சையும் தற்காலத்தில் சந்தோஷமாய் காணப்படாது ஆனால் தேவன் அந்த காரியங்களை செயல்படுத்துவதற்கு அவர் வேதனையாக அவர் வேதனைப்படுகிறார் இல்லாவிட்டால் அவர் இரண்டு விதமான காரியங்கள் நம்மை நாமே நாம் பயன்படுத்த வேண்டும் செயல்படுத்த வேண்டும் அந்த சரீர பிரகாரம் முயற்சி பிரயோஜனப்படாது பயிற்சியானது இப்பொழுதும் எப்பொழுதும் பிரயோஜனம் உள்ளது ஆகவே தேவன் அந்த நம்மை அழைக்கிறார் என்று பார்க்கிறோம் நம்முடைய ஆவிக்குரிய புலன்களை பயன்படுத்துவதற்காக அழைக்கிறார் ஆனால் இப்பொழுது அது இப்பொழுதும் எப்பொழுதும் ஒரு பயன் உள்ளது இனோ சோ வி नीड टू எக்சர்சைஸ் आवर ஃபேக்கல்டيز ஆகவே நம்முடைய புலன்களை நாம் பயன்படுத்த வேண்டும் நாம் தேவத்தை கேட்க வேண்டும் நாம் ஆராதிக்க வேண்டும் நம்ம அடுத்து வாழ்க்கையில கூட द फादर ஆல்சோ அப்பொழுது பிதா ஷேஸ் us into certain exercises which we think is beyond our capacity நம்முடைய பலத்திற்கு மேலாக நாம் ஆவிக்குரிய புலன்களை பயன்படுத்துகிற இடத்திற்கு தேவனும் நம்மை தள்ளுகிறார் என்று நாம் பார்க்கிறோம் சவால்கள் இதையெல்லாம் அவர் கொண்டு வருகிறார் ஒரு உயர்ந்த மண்டலத்திற்கு நம்மை கொண்டு வருவதற்காக இதை அவர் செய்கிறார் நம்மை பரிபூரத்தை கொண்டு வருவதற்காக செய்கிறார் சுவீகாரத்திற்கு வரும்படியாக செய்கிறார் வர வேண்டும் என்று செல்கிறார் ஆகவே இந்த தேவனுடைய பயிற்சிக்கும் தேவனுடைய ஒழுங்குபடுத்துவதற்கும் நாம் நம்மை ஒப்புக் கொடுக்க வேண்டும் அதுதான் காரியம் it's training as we heard naam ketadhu pole idu or payithi adu olukapaduthal and i would like to share something very important this morning here inda kaalai poludhum oru mukkiyamaana kaaryam solugiren this exercise inda payithiyanadhu introspective self analysis nammaludaiya suyathai naam parisodithu arigira kaaryam alla hope you translate right this spiritual exercise in the avikuriya payirjanadhu now this no chastening ipolud irukkira inda now no chastening for the present seemer to be joyous ipolud irukkira sichai sandoshamai kaanapadadhu 
You know, the Father brings us into exercise. Listen carefully. The Father puts us into training. Do you understand that? The Father brings us into training. You know, he is the master of the gymnasium. He, he is putting you and me through exercises. Amen. Now, this exercise, the Father is putting us through, is not a prospective self-analysis. Yeah, it's hard to understand. Alright. But I have to walk this uphill task today. <laughs> I will take you all up there. Amen. Please. We are going to go together. So this exercise... That the Father puts us into this training that He puts us into this is not introspective self-analysis. Yes. Many people think or some people think that when they have turned their eyes inside yeah. and become self-conscious, self-analytical, studied their inside a great deal. This is spiritual exercise. It's very hard to deal with. But we have to. Listen carefully. I would say that. Some people think when they have turned their eyes inside and become self-conscious you know, self-analytical and studied inside a great deal circle around their souls asking questions about themselves They think that is spiritual exercise. So hear me clearly. This is not the training the father wants to give you. This is not the training the father wants to give you. He'll make, raise a lot of questions in your heart. The Holy Spirit will help you. Many a time, this is where believers are found. It is all self-consciousness. And listen to me, all self-consciousness leads to spiritual paralysis. It brings us to weakness. Yes. Uh, the question that some of you have is that are we not to examine ourselves? Yes. The Holy Spirit will definitely help you to do that. 
இதை செய்வதற்கு ஆவியானவர் நிச்சயமாய் உதவி செய்வார் But many a time I find God's people in this place all the time introspective self analysis அப்படியாக சுயத்தையே சோதி தருகிற இந்த இடத்திலே अनेक வேளைகளிலே தேவ ஜனங்கள் இருக்கிறதை நான் பார்க்கிறேன் all the time looking inside எப்பொழுதுமே தங்களுக்குள்ளாக சோதி தெரிந்து கொண்டு conscious எப்பொழுதும் சுயத்தை அவர்கள் உணர்வை வைத்துக் கொண்டு analytical சுயத்தை அவர்கள் சோதி தெரிந்து கொண்டு circling around their souls tangale tangale sutri kondirundhu asking questions all the time eppozhudum kelvi elippikondu that is not spiritual exercise adhi aavikuriya payirchi alla that is not the exercise the father wants you to bring you into ipdi patta aavikuriya payirchi ku devan kondu vara ungalai virumbavillai this is not the exercise idhu payirchi alla it is all self consciousness idu ellam suya unarvu dhan you know circling around the self all the time eppozhudume suyathaiye sutri kondirukkira or karyam brings spiritual paralysis idu aavikuriya or mudakku thanmai kondu varugirathu weakness adu sirai sirai vaasathai kodukirathu adu tholviye kodukirathu if you look at this word that we find in hebrews 12 எவ்ரேயர் பன்னிரெண்டாம் அதிகாரம் யூ நோ லுக் அட் திஸ் வேர்ட் வாட் இட் சேஸ் இயர் இங்கு சொல்லப்படுகிற வார்த்தையை பாருங்கள் பன்னிரெண்டாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனம் கேர்ஃபுல்லி எவ்ரி ஒன் இட்ஸ் நாட் ஈஸி டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் nor is it easy it's so easy for me to share this with us agave i am finding kona mai kelungal from those who idai parthu kolvadhu elidana karyam alla i can see you staring at me all right let's just turn to verse 5 agave 5th adhigaram 12th adhigaram 5th vasanam hebrew 12 5 you know, look at the wonderful way the holy spirit led the apostle to say My son despise not thou the chastening of the Lord nor fain when thou art rebuked of him Andriyam en magane kartrude sirchi arpamaga ennade avaral kadindu kollapadum bolude sorndu pogade Look at this word Inda vaarthaiye paarungal This exercise referred to is that comes upon us நம் மேல் வருகிற இந்த பயிற்சியை குறித்து இங்கு பேசப்படுகிறது என்னோடு கூட இருக்கிறீர்களா நான் மெதுவாக செல்கிறேன் நீண்ட தூரம் நாம் செல்ல வேண்டும் பிதாவானவர் உங்களையும் என்னையும் உடற்பயிற்சிக்கு கொண்டு வர அழைக்கிறார் கொண்டு வருகிறார் என்பதை நாம் பார்க்கிறோம் பிதாவானவர் ஆவிக்குரிய பயிற்சியை கொடுக்கிறார் என்று நாம் பார்க்கிறோம் நம்மேல் இது வருகிறதா இருக்கிறது இப்படிப்பட்ட பயிற்சிகள் நமக்குள்ளாக ஒன்றை உருவாக்க போகிறது உண்மைதானே புரியவில்லையா தேவன் நம்மை சில விதமான பயிற்சிகளுக்கு உட்படுத்துகிறார் சில சூழ்நிலைகள் நீங்களாக போவதில்லை பிதாவானவர் கொண்டு வருகிறார் பிதாவானவர் உட்படுத்துகிறார் பிதாவானவர் 
பிதாவானவர் நம் மேலாக This is different from self-analytical introspection. Amen? Yes or no? Oh, praise God. பயிற்சி <laughs> அவருடைய அன்பின் மிகுதியினால் நம் மேல் கொண்டு வருகிறார் மேலும் நம்மை அதை பயன்படுத்த நமக்கு உற்சாகப்படுத்துகிறார் இதுதான் மிக முக்கியமான ஒன்று பல நேரங்களில் நாம் நினைக்கிறோம் நாம் பயிற்சி செய்கிறோம் பிரதர் ஐ எம் எக்ஸசைசிங் சகோதரரே நான் பயிற்சி செய்கிறேன் ஐ எம் எக்ஸசைசிங் எவ்ரி டே நான் கேட்டதில் இருந்து ஒவ்வொரு நாளும் பயிற்சி செய்கிறேன் பிரிங்ஸ் us to situations ஆனால் பிதாமானவர் சூழ்நிலைகளுக்கு உட்படுத்துகிறார் you know he brings us to circumstances சில சந்தர்ப்பங்களுக்கு அவர் நம்மை உட்படுத்துகிறார் to places that he never answers your prayers உங்களுடைய ஜெபங்களுக்கு பதில் தராத இடங்களுக்கு உங்களை அவர் கொண்டு வருகிறார் you know the the heavens are closed அங்கு பரலோகங்கள் மூடப்பட்டிருக்கிறது இந்த பயிற்சியானது வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டு பி சன்ஸ் அன்டு கிறிஸ்ட் கிறிஸ்துவுக்கு புத்திரர்களாக வருவதற்கு மிக முக்கியமாக இருக்கிறது and that's why the hebrew writer says now no chastening no disciplining as we read from other translations எந்த ஒரு இப்பொழுது எந்த ஒரு சிச்சையும் என்று சொல்கிறார் no training எந்த ஒரு சிச்சையும் பயிற்சியும் for the எந்த ஒரு உலகப்படுதல் joyous தற்காலத்தில் சந்தோஷமாய் காணப்படாது என்று சொல்கிறார் ஆனால் அதற்கு அப்புறமாக பிற்காலத்தில் நீதியான சமாதான பலனை தரும் என்று சொல்கிறார் ஆகவே சுயத்தையை சுற்றி கொண்டிருப்பதில் அர்த்தம் இல்லை எப்பொழுதுமே சுய உணர்வினால் பிடிக்கப்பட்டிருப்பது அர்த்தம் இல்லை எப்பொழுதுமே நம்மை நாமே அறிவதில் காரியம் இல்லை ஆனால் தேவன் நம்மை சூழ்நிலையில் தேவனுடைய அந்த ஞானம் செயல்படும் அப்படியாக அதை கடந்து செல்ல தேவன் சில நேரங்களிலே பதிலளிக்கப்படாத ஜபம் சில நேரங்களில் நமக்கு அப்படி பல வழிகள் தேவன் மிக தூரமாக இருக்கிறார் என்பது போல தெரிகிறது தேவன் நம்மை எடுத்து செல்வோம் அங்குதான் நம்முடைய ஆவிக்குரிய புலன்களை நாம் செயல்படுத்த வேண்டும் பை வாட் இஸ் கோயிங் டு bring us to that desired end and the niche irudhi ki eppadi avar kondu varapogira it is by training us nammai payirchi kodupadhil moolamaga thaan by forcing us in a way or compelling us by pushing us you know into circumstances to exercise as we heard we don't want to do it we think we cannot but god helps us அப்படியாக சூழ்நிலைகளுக்குள்ளாக கட்டாயப்படுத்தி தேவன் நம்மை தள்ளி நம்மை ஆவிக்குரிய புலன்களை பயன்படுத்த செய்து நம்மை அந்த இடங்களுக்கு கொண்டு வருகிறார் இப்படித்தான் தேவன் கிரியை செய்கிறார் 
prods us by his holy spirit tanudaiya parishuddha aavin moolamaga nammai avar challenges by the spirit of god aavin moolamaga nammai saval pidugira to to move on in that direction andha disile nammai sellum padiyaga seigira it is by this training agave indha payathin moolamaga thaan you know that god takes up with us the nammodu kuda devan seyal padugira or takes devan or brings us into nam nammel devan idai kondu varigirar you know he brings upon us devan nammel adai kondu varigirar amen when amen. god brings us into those circumstances and the sunnal ke devan namai kondu varumbodhu brings us to those situations and the sandarbhangal ke devan namai kondu varumbodhu in our lives nammude vaalkil inda savalgalukk varumbodhu what is he doing avar enna seigirar what is he doing avar enna seigirar he is dealing us as sons avar namai putranai pole namai nammodu kuda idaipadukirar we do not see that way right anal ipdi naan paarkiradillai god devanodu kuda sandosham illamal devanodu kuda kobapattu kondu yaarum sandhikka virpam illai yaarodum pesa virpam illai gathering endha koodiyekku vara virpam illai this is the way we react many a time ipdi thaan naam pala nerangalile maru utharavu kodukirom remember unandu kollunga where we see weakness it is to prove his strength enge balavinate paarkiromo avarude balate kaanumbadiya it looks foolish enge paithiyamaga therikiradho avarude gyanathai velippaduthumbadiya it is necessary for us to you know exercise our faculties it is god working in us and on us ஆகவே இது தேவன் தான் நமக்குள்ளாக செயல்படுத்துகிறார் நம்ம மேல் கொண்டு வருகிறார் நாம் தான் ஆவிக்குரிய புலன்களை செயல்படுத்த வேண்டும் ஆகவே இந்த பயிற்சிகள் எப்படியே பன்னிரண்டில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது தீஸ் ஆர் எக்ஸசைசஸ் விச் கம் அப்ஆன் us இந்த பயிற்சிகள் நம்ம மேல் வருகிறதா இருக்கிறது to experience what god can produce in us நமக்குள்ளாக தேவன் எதை உண்டாக்க வேண்டும் என்று அனுபவிக்கும் விதமாக பல நேரங்களிலே சூழ்நிலைகளிலே நம்மளுடைய ஆவிக்குரிய புலன்கள் மறித்து போகிறது அது நித்திரைக்கு செல்கிறது யா இட் கோஸ் டு ஸ்லீப் மோட் அது கணநித்திரையின் இடத்திற்கு போகிறது இஸ் இன் தி ட்ரூ இன் आवर லைஃப்ஸ் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில இது உண்மை இல்லை வென் வி ஆர் சவாலஞ்ச்ட் நாம் சவால் சந்திக்கும் பொழுது வென் வி கோ த்ரூ சிச்சுவேஷன்ஸ் நாம் சூழ்நிலைகளை கடந்து செல்லும் பொழுது பல நேரங்களில் ஸ்பிரிச்சுவல் சென்சஸ் தே கோ டு ஸ்லீப் நம்மளுடைய ஆவிக்குரிய புலன்கள் மறித்து போகிறது எஸ் But remember ana unandu kollungal to look up to him naam avare nokka vendum you know many a time pala nerangalile get so much into introspection janangal tangali tangale sodhi thaligila anega selpattu konde it is necessary adu unmai naan adu mukkiyam da parichithaagana namai kondu varuvar appadi patta idangalai kondu varuvar what we are naam But remember, the Holy Spirit never keeps you in a place of condemnation. Anal parichudha avyanar eppozhudume ungalai kandanathil nilathil vekka maata. He never keeps you in that place. Eppozhudume parichudha avyanar vekka maata. It's for you to confess and be delivered from that bondage. Neengal dhan arike seidhu vittu vida vendum adhilirundhu vidudhali aaga vendum. The Holy Spirit will never keep you bound. Eppozhudume avyanar ungalai thiraipadithu vekka maata. உங்களை விடுதலை செய்ய விரும்புகிறார் ஏனென்றால் தேவ நோக்கத்திலே நீங்கள் நகர வேண்டும் இந்த பயிற்சியிலே இந்த காரியத்திலே தேவன் ஒரு மிகப்பெரிய மகிமையான ஒரு இறுதியை அவர் வைத்திருக்கிறார் சந்தோஷமான இருதயை வைத்திருக்கிறார் ஆகவே நாம் God will allow in our lives we need to go to him 
நம்முடைய வாழ்விலே தேவன் எதையெல்லாம் அனுமதிக்கிறாரோ அதிலே தேவனிடத்தில் நாம் செல்ல வேண்டும் நமக்காக பிதா இருக்கிறார் என் குமாரத்தியே it is to produce something lasting and eternal in your life ungude vaalkile nilayana nithiyamana oru kaaryathai uruvaakuvadharkagave idu kaanapadugirathu so may god really help us is my prayer agave devan namakku udhavi seiyum move on to the second part of the word ippolude rendam pagudhikku selvom praise god finally we are there right hallelujah irudhiyaga nam vandu vittom you want to stay on in the first part முதல் பகுதியில் இருக்க வேண்டுமா அடுத்த வாரம் பார்க்கலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் வாழ்க்கையிலே தேவனுடைய மிகப்பெரிய திட்டத்தை நிறைவேற்றுவதற்கு தேவன் பரிசுத்த ஆவியானவரை நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார் என்பதை நாம் உணர வேண்டியது பீப்புள் ஸ்டாண்டிங் வித் ஆன் மவுண்ட் ஜாயன் இஸ் சம்திங் தட் தோலி ஸ்பிரிட் ஆஃப் காட் வில் அக்காம்பிளிஷ் அப்படியாக ஒரு கூட்ட ஜனங்கள் அங்கு சியோன் மனையிலே ஆட்டுக்குட்டியானவர் நிற்கிறார் என்பதை நிறைவேற்றுவது ஆவி ஆவியானவருடைய ஒரு கடமையாகும் you know that picture that that scripture there the lamb and 144 standing on mount zion is something that should encourage us that is where the holy spirit will bring a people though there could be seeming contradictions i want to tell you the end is sure ஆகவே ஆவியானவரும் ஆட்டுக்குட்டியானவரும் லட்சத்தி நாற்பத்தி நாலாயிரம் பேரும் மலை மேல் நிற்கிறார்கள் என்கிற ஒரு காரியம் உங்களை உற்சாகப்படுத்த வேண்டும் இந்த இடத்திற்கு தான் பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்களை கொண்டு வர விரும்புகிறார் இதை ஆவியானவர் நிச்சயமாக நிறைவேற்றது மாறுபாடுகள் இருந்தாலும் தேவன் அந்த காரியத்தை கடைசியில் நியாயப்படுத்தி அவருக்கு எல்லா மகிமையும் செல்லும் ஆகவே அவருடைய அனந்த ஞானத்திற்கு நீதிக்கு நாம் திறந்து காணப்படுவோம் தேவனுடைய நீதிக்கு நாம் திறந்து காணப்படுவோம் நாம் நாம் கேட்டது போல தேவனிடத்தில் பட்டபாதம் இல்லை அவர் யாரிடத்திலும் ஓரவஞ்சனை காண்பிப்பதிலும் இல்லை லட்சத்தி நாற்பத்தி நாலாயிரம் பேர் குறிக்கப்பட்டவர்கள் முன்குறிக்கப்பட்டவர்கள் கூடிங் சம் but there was something in them that began to be open to god's working apadipatta janangal devanudaiya pachapadathil irundhu varugiradillai avargalukkullaga devan or kaariyathai kandupidinal devan avargal seiyadhu who so ever evan oruvan enbadhu dhan vedam solugirathu god gives an opportunity devan ellorkum sandarbham kodukkirar so we saw the wonderful example of this man the ethiopian eunuch in acts chapter 8 ஆகவே அருமையான உதாரணம் எத்தியோப்பிய மந்திரனுடைய உதாரணம் அப்போ சொன்ன ஒரு குடனாக இருந்தான் The Holy Spirit was aware of such a man. And the Holy Spirit is always aware of such a man. And the Holy Spirit is always aware of such men. And the Holy Spirit is always aware of such men. And the Holy Spirit is always aware of such men. Although I use the word man, it includes women also. Right, okay. You know that. You know that. All right. The Holy Spirit is aware of such a man. அப்படிப்பட்ட மனிதனை குறித்து பரிசுத்த ஆவியானவர் அறிந்து ஹோலி ஸ்பிரிட்ஸ் ஆல்வேஸ் அவேர் ஆஃப் சச் மென் இப்படிப்பட்ட மனிதர்களை குறித்து எப்பொழுதும் பரிசுத்த ஆவியானவர் அறிந்திருக்கிறார் 
Yes, and we see the examples in the Bible. Whether it was Moses, David, Moses, David, Tarsus, we know God was con- knew about these men. Tarsus, but that in Saul, all the men they were not in there. And God was, you know, uh, the Holy Spirit knew such a man called the eunuch. If it were a mandiri and gira and the mandiri, Avi and our Arindrinda, the Holy Spirit, Spirit saw him. Avi and our own such a man. Apri Pata Mandana Arindrinda, yes. And the Holy Spirit, uh, you know, as we heard, could realize a work could be done in him because he was open in his heart. Yes. Now this is very very important even for us today. God uses human agency. You know, and how important it is for us to be open to the Holy Spirit. And the Holy Spirit uses the human vessels. Yes. You know, many a time this is where we have great struggles. And we have heard at length last week how God has kept ministries and the elders, you know, uh, in the local church. Yes. But let's realize one thing that, you know, there is so much that God is looking into us that he can work upon. You know, will there be that openness for him to work? Yes. The Holy Spirit is able to see that. He looks down into our very lives. Yes. Whether we really mean business with God or not. Will there be such resistance in us? How far he can go? These are things the Holy Spirit is looking for in our lives. God definitely uses human agencies. You know, he saw this eunuch there. In the and God Martha, spoke to uh, Philip through an angel. And we see that Philip immediately responded to that. And how wonderful it is to see, you know, a man being open to the Holy Spirit and a vessel that is willing to go and help this man. Both of them moving by the Holy Spirit. Now this is very very important. You know as we heard a while back. Many people are caught up with themselves. See if we are taken up with ourselves. Occupied with ourselves. Circling around ourselves. Centering in ourselves. Then the Holy Spirit has no chance. Listen very carefully. Then the Holy Spirit has no chance. Yes. No, the, though we are born again. Several people today are so self-occupied. 
அநேகர் தங்கள் தங்களினால் பிடிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் occupied with themselves தங்களை குறித்து சிந்தித்து பிடித்திருக்கிறார்கள் yes taken up with themselves தங்களை குறித்து சிந்தித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் think about only themselves எப்பொழுதும் தங்களை குறித்து நினைக்கிறார்கள் அவருடைய வேலை family அவருடைய குடும்பம் progression or their அவருடைய முன்னேற்றம் சொத்துக்கள் what i will do நான் என்ன செய்வேன் what i will do இப்பொழுது நான் என்ன செய்வேன் after retirement where நான் வேலை முடிந்த பிறகு என்ன செய்வேன் எங்கே நான் தாமதிப்பேன் எங்கே நான் சொத்து வாங்குவேன் என்னுடைய குழந்தைகள் எப்படி அவருடைய எதிர்காலம் எப்படி நீங்கள் இணைய இருந்த போது உங்களுடைய படிப்பை கொடுத்து சிந்தித்தீர்கள் படிப்பு முடிந்த பின் என்ன வேலை என்று சிந்தித்தீர்கள் இது எல்லாம் என்ன சுயம் தான் உங்களை குறித்து தான் எப்பொழுதும் சிந்திக்கிறீர்கள் உங்களுக்கு தெரியும் விவாகம் அதை குறித்து சிந்திக்கிறீர்கள் அதற்கப்புறம் திருமணத்துக்கு அப்புறம் அதற்கப்புறம் குடும்பம் அது அது மிகப்பெரிய பொறுப்பு என் குடும்பத்தை குறித்து நான் பொறுப்பாளி இருந்தாலும் கூட தங்களை தான் பிடித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் வீடு வாசல் கடந்து போகிறது நாம் மறுபடியும் இருந்து எப்பொழுதுமே நம்முடைய வாழ்க்கையை நம்மை சுற்றி தான் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது with great difficulty at tuesday evening with great mega kashtapatte wednesday evening with a great difficulty or dhyanam i think saturday fasting prayer everybody has forgotten mega kashtapatte dhyanikrom mega kashtapatte kudukeke varigrom jebikrom ubhasa jabam varigrom i am not telling you to raise up your hands i know i will be agave sani kalamile ningal eppadi varigireergal ubhasa jabam ubhasa jabathirkku with great difficulty we can spare time for these things மற்ற எல்லா நேரங்களும் நம்மை குறித்தே சிந்தித்துக் நம்முடைய தேவைகளை சந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் அங்கு பரிசு தாவியானவருக்கு வாய்ப்பே இல்லை Brother, are we not to study? Oh, please study. Agave, sagore na angal padi ke venda ma. Please work hard. Daivu se na angal padi angal. What I'm trying to say is that. Agave, na ne na soligre. Is it not true that today many believers are circling around themselves? Ane ke vishwasi ke liye na angali angali chutri kunde ekrar gali the unmi yalle va. Then the Holy Spirit has no chance. அதற்கப்புறம் ஆவியானவருக்கு வாய்ப்பே இல்லையே நமக்கு நாம முற்றுப்புள்ளி வைக்க வேண்டும் அநேக விசுவாசிகள் இந்த போராட்டத்தில் காணப்படுகிறார்கள் என்ன சொல்கிறீர்கள் எப்படி இந்த வாழ்க்கையை நாம் வாழ வேண்டும் இந்த ஒரு அருமையான வார்த்தை எவனொருவன் என்னை பின்பற்ற விரும்பினால் அவர் என்ன சொன்னார் என்ன சொன்னார் எடுத்துக்கொண்டா டேக் யுவர் செல்ஃப் அண்ட் ஃபாலோ மீ உங்களை நீங்களே தூக்கிக் கொண்டு என்னை பின்பற்றுங்கள் என்றார் அவருக்கு தெரியும் not only he knew to tell to others but he mattavargal solvathu mattumalla avar thanakku thane theriyum avar emptied himself avar thanne thane verumiyaakkinavar can you accept that words ungalku theriyuma adu yes or no ketukolla mudiyuma he unmai thane his self life avar thanudaiya suya vaalvai verumiyaakkinar and that's why he said 
if any man wants to follow me let him agave evan oruvan enna pinpatta veenal thannai thanai veruthu endru solgira agave daivu seidhu aaviyana namukku udavi seiyattum puriyadharku this is the trouble with so many of god's children anega deva pillaigal indha porattathil irukkirargal they have a self complex setup avargal oru 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 manapangile kaanapadigirargal suya manapanmile mana oru manapanmin poratam irukirathu kudiko benakarakah தங்களுக்குள்ளாக இதை உருவாக்கி வைத்திருக்கிறார்கள் ஒரு மனப்பான்மை உருவாக்கி வைத்திருக்கிறார்கள் எப்பொழுதுமே இந்த தங்களுடைய வாழ்க்கையை சுற்றி சுற்றியே போய் கொண்டிருக்கிறார்கள் மறுபடியும் அதே காரியத்திற்கு வருகிறார்கள் அதே இடத்திற்கு மறுபடியும் வருகிறார்கள் எங்கே ஆரம்பித்தோமோ அங்கே வருகிறார்கள் மறுபடியும் வருகிறார்கள் அவர்கள் தங்களை தாங்களே சுற்றி கொண்டிருக்கிறார்கள் தெரியுமா பல விசுவாசிகள் அவர்கள் தங்களை தாங்களை கலைத்து போக செய்கிறார்கள் தங்களை தாங்களை சோர்வடைய செய்கிறார்கள் என்று சொல்லலாம் ஹிந்தி பீப்புள் பிளீஸ் ஹெல்ப் மீ தகாவட் Yes. They are wearing themselves out. தங்களை தங்களை கழித்து போக செய்கிறார்கள். Yes. You know going in circles going in circle where they started they come back there again. பட்டத்திலே போய் கொண்டிருந்து சுற்றி கொண்டிருந்து எங்கே ஆரம்பித்தார்களோ அங்கேயே மறுபடியும் திருப்பி வந்து வந்து Listen Holy Spirit has no place to work. பரிசுத்த ஆவியானவருக்கு கிரிய செய்வதற்கு இடமே இல்லை. Now remember this self is very very tricky. உணர்ந்து கொள்ளுங்கள் இந்த சுயமானது மிகவும் தந்திரம் உள்ளது. And remember we all have this guy. நாம் எல்லாரும் நாம் எல்லாருக்கும் இவன் இருக்கிறான். Don't think that it is somebody else it's in you. And it's உங்களுக்குள்ளாக இருக்கிறான் வேற யாரும் இல்லை. This very tricky fellow. அவன் மிகவும் தந்திரம் உள்ளவன் இந்த சுயத்திற்கு மலைகளும் உண்டு பள்ளத்தாக்குகளும் உண்டு அண்ட் பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் செல் அந்த சுயத்தின் நிமித்தமாக வி ஆர் கோயிங் டு ஹேவ் அன் ஆஃபுல் கிராஷ் with regard to the purpose of god devanudaiya thirmanathai porthavarile megaperiya aabathai sandikka poigirom yes we are going to crash down we are going to come down nammudaiya anda payanamanadhu udaindhu keelai vilaga poigiradhu the holy spirit has no place to work பரிசுத்த ஆவியானவருக்கு கிரியே செய்ய இடமே இல்லை கவனமாய்க்கேன் not giving place for the holy spirit apdiyaga nam aaviyanavar kidam kodukirade illai inda suya anudhavam inda mariyana karyangal parjutha aaviyanavar kriya seya idam kodukirade illai nam idai aavikuriyadhu nenaithu kondirundhalum adu aavikuriyadhu alla yes we have to get out of the way 
நாம் வழியிலே நிற்க கூடாது this self occupation in the suyathinudaiya yes aalugai we need to give way for the holy spirit nam parshutha aavyanavarku vali kodukka vendum if we are to move on into god's purpose this self occupation which is hindering the spirit yes நாம் தேவனுடைய தீர்மானத்தில் முன்னேற வேண்டும் என்றால் சுய ஆளுகை தடை செய்கிறதா இருக்கிறது அதை நாம் விளக்க வேண்டும் எங்கே நாம் கட்டப்பட்டிருக்கிறோம் என்று ஆவியானவருக்கு தெரியும் எங்கே நாம் திறந்தில்லாமல் இருக்கிறோம் என்று அவருக்கு தெரியும் He knows where we are not open for his light. He knows. அவருடைய வெளிச்சத்திற்கு எங்கே நாம் கதவு திறக்காமல் இருக்கிறோம் என்று அவருக்கு தெரியும். Yes. Many a time people have false feelings as we heard about false mountains. In our பல நேரங்களிலே பொய்யான மலையை குறித்து நாம் கேட்டது போல பொய்யான உணர்வுகளிலே பலர் வாழ்கிறார்கள். Self. சுயம் you know many a time pala nerangalile god's people amongst us can have this feeling i know it all enakku ellam theriyum endra deva janangal nammathilum kuda nenaikkalam yes i know with whom i am associated spiritually aavi kurividamaga yarodu kuda naan inendirukiren endru enakku theriyum endru solalam i know it naan petru vitten enakku theriyum and i do everything right naan ellavathiyum sariyaga than seigiren i am there in every gathering ella koodigalum irukiren therefore i am agave god's purpose devunude theermanathin pangaga naan irpen you know what irukiren ungalku theriyuma this is all self idu ellam suyam than and the holy spirit cannot do much அங்கு பரிசு தாவியானவர் அதிகம் செய்ய முடியாது இந்த இப்படிப்பட்ட வாழ்க்கைகளிலே இப்படிப்பட்ட இடத்தில் இருக்கிறவர்களுக்கு பரிசு தாவியானவர் ஒன்றும் செய்ய முடியாது அவருக்கு தெரியும் ஆகவேன் தேவ ஜனங்களே இந்த சுய வாழ்வு இஸ் வெரி வெரி டேஞ்சரஸ் மிகவும் ஆபத்தானது செல்ஃப் பிடி செல்ஃப் ரைட் சுய நீதி சுய அனுதாபம் எஸ் செல்ஃப் ஜஸ்டிபிகேஷன் சுய நியாய தீர்ப்பு எஸ் ஓ மே காட் ஹெல்ப் ஆல் ஆஃப் அஸ் பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ் ஆகவே நாம் எல்லோருக்கும் தேவனோடு சேட்டும் தேவ ஜனங்களை இதை நாம் வெறுத்து ஒதுக்க வேண்டும் இந்த வழியில் இருந்து நம்மை நாமே விளக்க வேண்டும் வழியில் காணப்படுகிறோம் அவருடைய வழியிலே நாம் நிற்கிறோம் நாம் இந்த மந்திரியை பார்க்கும் பொழுது என்ன பார்க்கிறோம் given way for the spirit அவர் ஆவியானவருக்கு வழியை விட்டு கொடுத்தார் and that is so important in all our lives ஆகவே நம்முடைய வாழ்வில் எல்லாம் இது முக்கியமானது as i said if this self is something that can really hinder us இந்த சுயம் தான் நம்மை உண்மையாகவே தடை செய்ய கூடியது yes so may we be open to the holy spirit again ஆகவே மறுபடியும் பரிசு தாவியானவருக்கு நாம் திறந்திருப்போம் காண்பிக்கும்படியாக நிச்சயமாக சூழ்நிலையை அவர் கொண்டு வருவார் அந்த சூழ்நிலை கடந்து செல்ல உதவி செய்வார் working's in our lives 
You know, many a time the Holy Spirit is silenced. You know, we have so much of the self. What we have done for God. What we have done for God. You know, sometimes it is self-pity. Self-expectation. You know, we are so upset with God. God will tell you, this is nothing else but the self. In many of these forms, not the way for the Holy Spirit to work in us. You know, and so one thing I want to uh, appeal to all of us before I close. Now, may we be really open to the Holy Spirit. Opened to throw it all into the water. Willing to give it up. Willing those things to let go. Yes. And say, Lord, I am open to your spirit. Lord, I want your spirit to have his way. How often we have our own self bringing its own way into our lives. This hindering the way that God wants to work us. You know, our feeling. We think these things can really hinder a true work of the Holy Spirit in us. You know, may God be open to the Lord. Many a time, you know, masquerades as a spiritual man. Nay, as a spiritual man. Yes. He, he, he is seen as a spiritual man. You know, but remember as we heard, you know, many a time we are, you know, circling around our own self. And we hinder that work of the Holy Spirit. You know, and I see how important it is for us. The Holy Spirit knows. He knows you and He knows me. He knows us. Much better than we know ourselves. Many a time we may think, Lord, I mean business with you. Lord, I, I really I am serious with you. But the Holy Spirit is able to see. Which is in his way in our lives. The Holy Spirit sees quite well. At the end, our soul is so strongly hindering him from working. Yes. So may God help us. The rest of us share God willing next week. Praise God for God's word. I don't know how much you understand. You would accept you could receive from the Lord. Yes, our spirit is in the Brothers and sisters, you know, let God's word have its work in all of us. You know, and this is how we will progress into God's 
purpose in our lives. How strong is that self? the self is seen as a spiritual man? As a spiritual man? Oh my God, help us. Let the spirit And uh, this God will take us through circumstances. He will bring us, bring upon us our faculties. And the Lord will bring us in His house. May God help us. Let us stand up and give thanks to God. Hallelujah. Holy Spirit can convey to all of us what He is burdened to convey to all of us today. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. May God help us. Thank you, Lord. Let not the immaturity of others be our standard. You follow me. And we thank God there are those who went on with the Lamb, regardless of what was happening elsewhere, regardless of what was happening maybe in their own family, or in their own midst, or around them. They said, Lord, you told me to follow, and I will follow. He made it very clear. Deny yourself daily. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. How strong this self is. Self-pity, self-justification, self-righteousness. self so much as a spiritual man in us. Not giving the way for the Holy Spirit. May God help us. Mountains and valleys. The mountains must be brought down and the valleys will have to be filled up. Thank you, Lord. Are you upset with God? Thank you, Jesus. It's because your self-expectations have not been met by God. The seeming contradictions there. Remember, be open to Him to work. If 
His delays are not denials. He's waiting to prove himself strong on your behalf. Thank you, Jesus. So may God help us, brothers and sisters. His word has the power to deliver us even today. His word has the power to cleanse us today. His word has the power to cause us to overcome even this self. So shall we all pray to God and seek the Lord not only now but in the coming days. Hallelujah, Lord Jesus. When God brings upon us, hallelujah, it's we are going to exercise our faculties not to be dormant. Yes. Thank you, Jesus. To see the wisdom of God, the strength of God, the supremacy of God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. I request Brother Samuel still to come forward and close with the word of God. Father, we thank Thee for Thy delivering word. We thank You for the emphasis of the Holy Spirit. So very clearly, Lord, according to the need that is in us, You've sent Your word to meet that need in our lives. Yes, we see how self masquerades many, in many, many ways. Self-pity, self-righteousness, self-justification. Lord, self takes control, Lord, in different situations. We think only of ourselves. Oh God, we need that deliverance. We thank you for the example of Philip. We thank you for the example of the Ethiopian eunuch. He had no self in him, no self-pity, no self-righteousness, no self-justification. He was utterly humble. What a way Lord, your Holy Spirit had full sway in his life. Full sway. Lord, how much we need to humble ourselves. How much we need to give in. We stop the Holy Spirit from working because of our own nature. Lord, our nature has to change. Lord God, we thank you for the way you deal with us as with sons. Oh God, you chasten us and you correct us so that we would use our spiritual faculties to come out of it. And yes, Father, we can. And Lord, we thank you that you've given us that determination within our hearts that we will grow up to be sons in your house, in your kingdom. Oh, we thank you, Father. Help us not to look at other ministries around us. They have other purposes. They are answerable to God. But you have given us a purpose to pursue, and that is what we need to pursue, Lord, to come into your image and likeness. Oh, God, to come into the fullness of your Son to come into maturity in Christ Jesus. We thank you for the vision that you've imparted to us. 
Lord God, as you so very clearly spoke, Lord, you rebuked Peter. What is that to you? What is that to you if John would remain till I come? What is that to you? You follow me. Oh, that is what each one of us need to do in these days. We follow Jesus, not look hither and thither. Amen. But Lord, to keep our eyes upon the one who loved us and gave himself for us. We thank you, Father, for thy delivering word. A word that, Lord, has set us free. In measures you have done that work, Lord. We thank you. You've made it very, very clear to us. Very, very clear that you are calling us to be your sons and your daughters, O oh God, in this present time, that we may arise from our situations, our circumstances, and that, Lord, we would yield our lives to thee, be open for the Holy Spirit to enter in and work, do his work in our lives. Yes, Father, we just yield to you even this afternoon. We yield to you. We yield to your Holy Spirit. We want to be like the Ethiopian eunuch. Oh, what an example. What an example. Lord, his position, his stature, everything he threw, he flung it away. And Lord, he was just humble before you. Oh, what a humility. Give us that humility. We are nothing and yet we think we are something. What a paradox, Lord. Oh, we are just nothing. Oh, God, we have no place, no position. But, Lord, we think ourselves to be big. But, Lord, help us to realize our low estate and to humble ourselves in your presence that you would be able to work in us. Work in us, Lord. Do that work, perfect that work in us. Amen. Lord, we yield ourselves to you even this morning, this afternoon. Oh God, spirit, soul, and body, we do not we belong to ourselves. We belong to you. Yes. You are the custodian of our lives. Oh God, we want you to work in us. Work in us and perfect that which is lacking in us. Oh God, we just commit our lives into thy hands. We thank you and praise thee and bless thee. For thy word, we receive your word into our hearts and lives. We humble ourselves, Lord to receive your engrafted word that is able to save us, that is able to build us up in the most holy faith. We thank thee and praise thee and bless thee, worship thee and give you thanks. In Jesus' most precious name. Amen. We just want to pray for...